No Cerrado Goiano, uma cultura pouco usada na alimentação cresce em abundância. Há quatro anos, o seu Antônio planta cabaça, também conhecida em outras regiões do país como porongo, e não se arrepende da escolha. Foi por acaso. Foi por acaso. Surgiu e depois também devido ao problema dos, dos outros produtos que eu já plantava, que são perecíveis. E a cabaça não é perecível, então a dificuldade que foi encontrada na venda de produtos perecíveis, desisti. Aí comecei a investir desde 2009 em cabaça. A plantação dele fica em Piracanjuba, a 85 quilômetros de Goiânia. A colheita deve demorar dois meses. Todos os frutos são aproveitados, até mesmo os podres, que são abertos e fornecem as sementes para a próxima safra. É aí que o seu Antônio conta com a ajuda do filho. A gente separa sementes para fazer o plantio, o armazenamento dela para, para plantar no próximo ano também. Como que vocês armazenam? Em vidros, é, jornais, em lugares arejados, longe da luz do sol. As cabaças são separadas por tamanho e preferência do comprador. As de pescoço mais largo, como são chamadas, vão para a fabricação de cuias de chimarrão. É, separa o tamanho que ele dá para medir, aí a gente, é qualidade. É, tem umas mais... Tem, tem de pescocinho, tem sem pescocinho. Mas todas têm uma serventia. A grande maioria trabalha com artesanato. Eles fazem artesanato de cabaça, outros utilizam na capoeira para fazer berimbaus. E alguns usam assim para outros tipos de serviços, tipo lustres... É, até para jantar, almoço, que eles cortam a cabaça e utilizam a cabaça como prato. O centro-oeste tem clima favorável ao plantio de cabaças, que é uma cultura resistente à falta d'água. As chuvas se concentram em dezembro e janeiro, período em que são plantadas, e aí sim precisam de umidade para crescer. As cabaças são vendidas por um preço mínimo de 10 centavos, que aumenta de acordo com a qualidade e formato do fruto. O seu Antônio se orgulha da variedade de formas que a terra pode produzir. Cabaças grandes podem servir até mesmo de caixa para a criação de abelhas.